হুজুররা টাকা পয়সার কথা বললেই শুনুন মাদ্রাসার শিক্ষক তারা একটা জায়গা বাইরে চিন্তা করেন যদি একটা মাদ্রাসার একটা স্টুডেন্টকে যদি ঠিকঠাক ভাবে একটু ফ্যাসিলিটি দেওয়া যায় না তাহলে এই ছেলে যেই কাজ করতে পারবে এটা তুই কল্পনাও করতে পারবি না আপনি দায়িত্ববান প্যারেন্ট আপনি যত্নবান না আপনি তো তাকে দিচ্ছেন টাকা আপনি তাকে যত্ন দেন আপনার সন্তানটাকে কোরআনে আগে শিক্ষা দেন এরপরে ওকে যে কোনো প্রফেশনে পাঠান যে কোনো পেশায় পাঠান কোনো ইমাম টাকার জন্য নামাজ পড়েন এইভাবে করে আসলে টিচাররা যদি চিন্তা করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ নেক্সট জেনারেশনগুলো ভাই সলিড জেনারেশন হবে Assalamualaikum everyone, welcome to Two Cents Podcast. Today we have a guest with us, Faizullah Bhai. We have a lot of people who have been told that Baba is a very successful person. A very successful person. A very successful person. Absolutely. So I have a request for you to ask this episode. So how did you get a child from Guardian? How did you get a child from the Guardian? How did you get a child from the Guardian? How did you get a child from the Guardian? How did you get a child from the Guardian? বাবা মায়ের কাছে থাকে তো আমি চিন্তা করলাম যে বাচ্চাদেরকে আমি আমার কাছে যেহেতু বেশি সময় আমি তার আসল গার্ডিয়ান আমি তাকে বেশি মেনটেন করতে পারবো বা আমি তাকে বেশি শিক্ষা দিতে পারবো যেটা তার বাবা মার একটা আন্তরিকতা আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমারও একটা আন্তরিকতা আছে তার সব বিষয়ে আমার খেয়াল রাখা জরুরি তো চিন্তা করলাম তার গোসল খাওয়া দাওয়া তো সে বড়ো হয়ে কীভাবে স্বপ্ন দেখবে তার স্বপ্ন দেখাটাও আমি প্ল্যান করে দেবো যে তুমি এভাবে স্বপ্ন দেখবে তুমি এভাবে পড়াশোনা করবো তো সব কিছু নিয়ে আমি একটা প্রিপারেশন নিলাম যে আমি এইভাবে আমি অন্য অন্য শিক্ষকদের মতো না যে আমি পড়াশোনা করাই দিলাম বা তাকে একটা কিছু শিখাই দিলাম আমার সাবজেক্ট শেষ বা আমার এটা কি কী বলে হ্যাঁ যে কোনো সাবজেক্ট সিলেবাস শেষ সিলেবাস হ্যাঁ আমার সিলেবাস শেষ তো আমার সব দায়িত্ব শেষ এমনটা না বাকি ওর জীবনের ক্ষেত্রেও যেন আমি কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারি তার স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যৎ ঘোরার ক্ষেত্রে তো সেই চিন্তা থেকে আমি শুরুটা করা আর কি তো একদিন আমি একটা বাচ্চার দাঁত ফেলে দিলাম তো দাঁত ফেলে দেওয়ার পরে দাঁত দেখা শরীর অনেকে খেয়াল করে না যে দাঁত নড় দেশে তো দাঁতটা সময় মতো ফেলতে হবে নাহলে দাঁত বাঁকা দাঁত উঠবে এগুলো খেয়াল করে না তো দাঁত ফেলছি কী চিন্তা থেকে যে তার দাঁতটা ভালো উঠুক সুন্দর উঠুক সেই চিন্তা থেকে আমি দাঁতটা ফেলছি ফেলার পর তার বাবা মা আসে আয়সা তো চিল্লা ফেলা শুরু করছে যে আমার বাচ্চার দাঁত ফেলছে কে তো বলতেছে যে উমুক শিক্ষক তো আমাকে ডাইকে নিয়েছে আপনি দাঁত ফেললেন কেন আপনার কাছে তো দেওয়া হয়েছে পড়ানোর জন্য তো আমি বলতেছি যে আমি তো ভালোর জন্য করছি না আমি তো আপনাকে তার ভালোর জন্য দিই আপনি শুধু পড়াবেন আপনার কাছে হচ্ছে পড়ানো আমি চিন্তা করতেছি আমি তাকে গর্ব তার অন্য অন্য যেই মিস্টেকগুলো হয়ে যাচ্ছে সে যেহেতু আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকে তার মিস্টেকগুলো আমি ঠিক করে দেব তার ভুলগুলো আমি শুধরাই দেব তার সব কিছু শারীরিক মানসিক সব কিছু আমি খেয়াল রাখব কিন্তু বাবা মা এসে বলতেছে কি যে আপনার কাছে দিচ্ছি পড়ানোর জন্য এখন শিক্ষকরা সাধারণত বাই চান্স মানে সে কিছু পাচ্ছে না সেই জন্য শিক্ষকতা করেছে আসলে বাংলাদেশে শিক্ষকতা করার জন্য পড়াশোনা করে কয়জন স্বপ্ন দেখে কয়জন যে আমি এই পড়াশোনা করতেছি আমি মানুষ গর্ব আমি শিক্ষক হবো কয়জন খুব কম তাই না তো এখন এই কয়জনের মধ্যে দু একজন যাই চিন্তা করে যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষক হব আমি বাচ্চাদেরকে গর্ব সেই জায়গায় তাদেরকে ডিমোটিভেট করে দেয় তাদেরকে থামায় দেয় গার্ডিয়ানরা তাদের মানে এমন কিছু কথা বলে যার মাধ্যমে আসলে তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় আর কি শক্ত এনার্জি লস হয়ে যায় তো গার্ডিয়ানদের এই বিষয়ে খুব খেয়াল রাখা উচিত যে তারা যখন একজন শিক্ষকের সাথে কথা বলবে এমন না যে সে আমার বাচ্চা ঠিক আছে বাচ্চা তো আপনারও আমার কাছে কতক্ষণ থাকে ঠিক না আমি তাকে কী শিখাইতে পারতেছি আপনি তো তাকে ঘটতেছেন আপনি আসল গার্ডিয়ান আসলে শিক্ষকরাই তো আসল গার্ডিয়ান বাবা মা তো চাকরি টাকরি নিয়ে আসে না এক্সিলেন্ট ফজুল্লাহ ভাই আলহামদুলিল্লাহ যে এইভাবে করে আসলে টিচাররা যদি চিন্তা করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ নেক্সট জেনারেশনগুলো ভাই সলিড জেনারেশন হবে কারণ টিচার মানে হচ্ছে ভাই আমি আমার কোচিংয়ে তুমি আসো তোমাকে আমি এ প্লাস পাওয়াই দেবো আমার ভার্সিটিতে ভর্তি হও তুমি তুমি একটা ডিগ্রি পাবা তুমি একটা চাকরি করবা একটা আসলে সন্তান বলে একটা মানুষের কি শুধুমাত্র ওই চাকুরিটাই তার লাইফের গোল অথবা এই সাবজেক্টে এ প্লাস পাওয়ারটাই কি তার গোল তা না একজন শিক্ষক তো আসলেই তাকে পুরোটা গড়ে দেওয়ার কাজ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি এইভাবে কাজ করতেছেন আপনার ভেতরে এটা আসলে জন্মাইলো কীভাবে আপনি আসলে কোথেকে এটা আপনার মাথায় কোথ থেকে আসো যে আমি এরকম শিক্ষক হবো আমি যখন পড়াশুনো শেষ করি তো শেষ করার পরে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি এমন কিছু করব যেটা দিয়ে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রি মানে আমার টাকা পয়সার কথা চিন্তা করতে হবে না তো আমার যদি সংসার চলে যাচ্ছে টাকা পয়সা চলে আসতেছে এমন একটা অ্যাসেট থেকে এই অ্যাসেটটা তৈরি করার পরে এরপর আমি শিক্ষকতা করব আমার বাবা একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষক ছিলেন আমি চাই ওনার আদর্শটাকে আমি লালন করি ওনার আদ আদর্শটাকে আমি ধরে রাখতে চাই সেই জন্য আমি একজন শিক্ষক হবো এটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন তো এখন যখন আমি অ্যাসেট তৈরি করতে গেলাম আমি
তো জিমের মধ্যে আমার আশি জন স্টুডেন্ট ছিল আপনি হিসাব করবেন যে যদি পাঁচশো টাকা করে বেতন হয় আশি জনে কত টাকা আসে এবং জিমে কোনো ট্রেনার লাগে না ট্রেনার লাগে না বলতে ধরেন একটা ছেলেকে একজন ট্রেন দিচ্ছে দিচ্ছে হয়তো চার পাঁচ দিন দশ দিন ট্রেন দেওয়ার পরে সে দুই মাস নিজে নিজে করতে পারতেছে এরপরে সে ইউটিউব বা অন্যান্য জায়গায় ইনস্টাগ্রাম রিসার্চ করে সে নিজের ফিটনেসটা কীভাবে বানাইতে চায় ওগুলো সে নিজে নিজে শিখে নিচ্ছে তো যদিও একজন ট্রেনার রাখি ধরেন পাঁচ ছয় হাজার টাকা স্যালারি দিল হয়ে যাচ্ছে ধরেন অনেক দিন যাবত একজন বডি বিল্ডার সে ব্যায়াম করতেছে বা সে ফিটনেস সম্পর্কে জানে বা আরও অনেক সিনিয়র হয়ে যায় অনেকে যারা এরা মিলে মিলে করে ফেলে আর কি মাসে সে কিন্তু আপনার স্যালারিটা চলে আসতেছে আমি অনেক ঘাটাঘাটি করে এই আইডিয়াটা বের করলাম যে ফিটনেস সেন্টার থেকে আমি এমন কিছু করতে পারবো যে আমার এটার পরে আর কিছু মানে এটাতে বেশি সময়ও দেওয়া লাগবে না আমি আবার শিক্ষকতাও করতে পারবো ফিটনেস সেন্টার দাঁড় করাইলাম দাঁড় করানোর পরে করোনা চলে আসছে করোনায় বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হওয়ার পরে এখন আমি যে শিক্ষকতায় ঢুকে যাব এটা পারতেছি না কারণ আমার তো ইনকাম আসতেছে না আর বাংলাদেশে ইনকামের অবস্থাটা এত খারাপ আমি ছোট একটা বিষয় বলি মানে এটা আপনারা রিয়েলাইট করতে পারবেন কিনা জানি না যারা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের তারা পারবে একটা সময় ছিল পরিবারে যদি চার পাঁচটা ছেলে মেয়ে হইতো পরিবার থেকে প্ল্যান করত যে আমরা একটা ছেলেকে আলেম বানাবো আমরা একটা ছেলেকে হাফেজ বানাবো সে আমাদের জানাজা পড়াবে মারা যাওয়ার পর আমাদের জন্য দোয়া করবে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের ইসলামী নাম রাখবে কোনো মাসলা মাসা এলে সমাধান লাগলে সে দিবে পরিবার থেকে প্ল্যান করে একজনকে মাদ্রাসায় ভর্তি করত এবং তার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাক নিয়ে তারা চিন্তা করত যে তার ভবিষ্যতে কি করা লাগবে ঘরবাড়ি করা লাগবে এগুলো পরিবারের চিন্তা তার কোনো চিন্তা নাই সে যখন পড়াশোনা শেষ করছে তার জন্য ঘরবাড়ি রেডি তাকে সবাই মিলে বিয়ে সাদি করাই দিছে মানে পুরো রেডি একটা জিনিস পেয়ে গেছে এখন সে মসজিদ ইমামতি করতেছে মানুষের খেদমত করতেছে তাবলিগের কাজ করতেছে তার কোনো সমস্যা নেই সে তার মতো করে চলে যাচ্ছে কিন্তু এখন সময়টা বদলাই গেছে এখন হচ্ছে কি একটা ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছে ভর্তি করানোর পরে সে পড়াশোনা করতেছে মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি কোনো টিউশনই করা যায় না মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি কোনো পার্ট টাইম জব করা যায় না তো এখন তার অন্যান্য যে ভাই বোনেরা তারা কিন্তু টিউশনই করতেছে পার্ট টাইম জব করতেছে পড়াশোনা শেষ হইতে দিতে সবাই সেটেল মানে সবাই যার যার কেরিয়ার গোছায় ফেলছে আর মাদ্রাসায় পড়াশোনা একজন শেষ করার পরে সে শূন্য এখন সবাই যখন কর্মজীবনে গেছে কর্মজীবনে যাওয়ার পরে এখন থেকে একটা নতুন পথ চলা শুরু সবাই আলাদা হয়ে গেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যার যার ইয়ে নিয়ে আমরা ফ্যামিলি যার যার মতো সেটেল তো আলাদা হওয়ার পরে দেখেন মাদ্রাসা ছাত্র শূন্য অন্য ভাই বোনেরা সেটেল বাবা মা পড়ছে বা মাদ্রাসা ছাত্রের বাগে এটা আমরা বেশি বুঝবো আপনারা কতটুকু বুঝবেন জানি না বাবা মা মানে তার বউ ভালো ব্যবহার করে তার আচার ব্যবহার ভালো নানান কারণে বাবা মা তার সাথে থাকতে কমফোর্ট ফিল করে এখন বাবা মা যার সাথে খরচটা তো তার মেনটেন করতে হয় তার কিন্তু ইনকাম জিরো এখন সে যদি মসজিদে ইমামতি করে তার বেতন কত বাংলাদেশের মসজিদের ইমামদের বেতন কত আপনারা জানেন ছয় সাত হাজার আট হাজার ইভেন মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি সারাদিন ফ্রি কিন্তু কোনো ব্যবসা করতে পারবে না মসজিদ কমিটি বা মাদ্রাসা কমিটি এমন নিয়ম করে দিচ্ছে যে আপনি হুজুর আপনি ব্যবসা করবেন কেন অথচ এই যুগে ছয় সাত হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে কী হয় ভাই না কিছুই হয় না কিছুই হয় না কিছু করা সম্ভব হয় না দশ হাজার টাকা একটা বাচ্চা কাচ্চার পড়া লেখার খরচ তো তার যদি দুই তিনটা ছেলে মেয়ে হয় সে কী করবে কোথায় যাবে তাদেরকে চিকিৎসা করাবে কীভাবে তা বা ঘরের বাজার করবে কীভাবে বা অন্য অন্য বিষয়গুলো মেনটেন করবে কীভাবে সম্ভব না তো তাই না আর ওরা কিন্তু যার যার মতো সেটেল হয়ে গেছে অন্য অন্য ভাই বোনেরা তো এখন আমার ব্যবসার চিন্তাটা এই জন্য যে আমি যদি একটা অ্যাসেট দাঁড় করে ফেলতে পারি যেখান থেকে আমার তিরিশ হাজার টাকা আসবে আমি হিসাব করছিলাম তখন যে তিরিশ হাজার টাকা আসলে আমার ফ্যামিলি চলে যাবে এরপরে তো আমি ফুল ফ্রি এরপরে তো আমি দিনের খেদমত করতে পারতেছি দিনের খেদমত করতে এখনও পারতেছি বাকি আমার আর পিছু টানটা নাই যে একটা টাকার জন্য পেরেশানি করতে হচ্ছে আমার একটা চাকরি জবধাইতা এগুলো নিয়ে আমার কোনো টেনশন নেই তো আমার প্ল্যানটা ছিল এমন বাকি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো এইভাবে হয়েছিল তো ওইটা জিম সেন্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে করোনাতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপরে আমি কিছুদিন চেষ্টা করে তারপরে মাদ্রাসায় চলে আসছি হ্যাঁ যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার যেহেতু এটা হয় নাই আল্লাহ যেহেতু এটা চায় নাই এমন হইতে পারতো যদি আমার ফিটনেস সেন্টার দাঁড়ায় যেত আমার ব্যবসা বড় হইতো আমি ওইগুলাতেই হোক হয়ে যেতাম আমি ওইগুলোতে আটকাই যেতাম না হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ তালা কইছে তোর প্ল্যান যেত এটা আচ্ছা ঠিক আছে তোর এইগুলো বাদ আমি তোর রিজিকের ব্যবস্থা আমি এখান থেকে করবো শিক্ষক শিক্ষকতা থেকে করবো তো আমি চলে আসলাম শিক্ষকতা এখন শিক্ষকতা করতেছি সেই থেকে আমার চিন্তা আর কি যে আমি একটা বাচ্চাকে গর্ব সে যেন যখন সে পড়াশোনা শেষ করবে তার ভাই বোন যখন সেটেল হয়ে যাবে তখন যেন সে একটা পেরেশানিতে না পড়া যায় আমি একটা পেরেশানিতে পড়ছিলাম যে আমি এখন কি করব হুট করে আমার বাব
তারা আমাকে একটা টাকা দিচ্ছে বা একটা বেতন দিচ্ছে বা একটা ওজিফা দিচ্ছে এটা দিয়ে আমার সংসার চলতেছে আমি টাকার জন্য করি না কোনো ইমাম টাকার জন্য নামাজ পড়ায় না সাত হাজার টাকা মেটান না সাত হাজার টাকার জন্য সে নামাজ পড়াচ্ছে না সে সাত হাজার টাকা এখন যে কোনো কিছু করলে পাওয়া যায় ঠিক না রিক্সাওয়ালা ঝালমুড়িওয়ালা তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা কামাই দিছে তো টাকার জন্য এক্সাক্টলি উনি ইমামতি করতেছে না টাকার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকতা করতেছে না টাকাটা মেইন গোল না ঠিক আছে মেইন গোল হচ্ছে খেদমত যে আমি মানুষের নামাজ পড়াচ্ছি আমার কাছ থেকে মানুষ দিন শিখতেছে আমার কাছ থেকে ছাত্ররা ঘটতেছে এটা হচ্ছে মেইন গোল হ্যাঁ এখন এই যে মেইন গোলটা এখন টাকার অত প্রয়োজন আছে হ্যাঁ যদি একটা অ্যাসেট থাকে এমন কিছু থেকে আমার টাকাটা আসতেছে হ্যাঁ আমার তো এই টাকাটারও টেনশন নেই মাসে যদি আমার এই টাকাটা মনে আছে আমার তো আর চিন্তা নাই ঠিক না আমার পরিবার চলতেছে এখন আমি খোলা মনে খেদমত করতে পারবো কিন্তু সেটা তো পসিবল হয় না হ্যাঁ সেটা যেন পসিবল হয় সেজন্য আমি চাই বাচ্চারা আগে থেকে জানো যে তুমি যে দৌড়াইতেছো দৌড়াইতেছো রান করতেছো এরপরে আমি আমার কাছে এক বাচ্চা আসে সে হচ্ছে বয়স হয়ে গেছে মানে তার বয়সটা হয়ে গেছে আঠারো সে হাফেজ হইতে পারবে না আর কি মানে সে যদি আঠারো বছর থেকে হেফজো পড়া শুরু করে তাহলে পাঁচ বছর লাগবে হেফজো শেষ করে শোনানি শেষ করতে তাহলে আঠারো পাঁচে হয়ে যাবে তেইশ তেইশ বছর পরে হাফেজ হইলো মানে সে শূন্য হাফেজ হচ্ছে শুধু কোরআনটা মুখস্থ করলো তার তো সামাজিক বা অন্য অন্য কোনো জ্ঞান নাই এখন সে সমাজে চলবে কীভাবে বা সে মানুষকে কোরআন হাদিসের দরজ দিবে কীভাবে সে তো কোরআন বুঝে না সে কোরআন পড়তে পারে একটা হচ্ছে কোরআন পড়তে পারে একটা কোরআন বুঝে ঠিক না তেইশ বছর বয়সে সে শেষ হয়ে গেলো তো আমি তাকে বলতেছি যে দেখো তুমি এখন যদি হাফেজ হও আচ্ছা ঠিক আছে তুমি হাফেজ হইলা তুমি হাফেজ হইতে পাঁচ বছর সময় লাগবে তুমি পাঁচ বছরে পাঁচটা স্কিল ডেভেলপ করতে পারবা যেমন কথার কথা প্রতিদিন আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের নামাজের আগ পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্ররা ফ্রি ওই টাইমে এক দেড় ঘন্টা সময় থাকে তুমি যদি প্রতিদিন এক ঘন্টা করে সময় তুমি ইংরেজি ভাষা শিখো তাহলে বছরে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি ঘন্টা ঠিক আছে তুমি তিনশো পঁয়ষট্টি ঘন্টা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি লাগাতার তুমি ইংরেজি ভাষার জন্য চেষ্টা করো তুমি জাস্ট চোখে যা দেখবা সেটার ইংরেজিটা জানবা আমাকে জিজ্ঞেস করবা বা আরেকজনকে জিজ্ঞেস করবা যে এটার ইংরেজি কি ওইটার ইংরেজি কি তুমি এইভাবে দেখবা কি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে শুধু নামগুলো মুখস্থ করতে তোমার ইংরেজি ভাষা হয়ে যাবে আচ্ছা তুমি বলো তো বাংলাদেশ এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে প্রপার ইংরেজি ভাষা জানে বিশ হাজার টাকা নিচে কামাই করে ইংরেজি ভাষা জানে টোটাল সে যদি মনে করে বিদেশ থেকে যারা ইউটিউবার আসে কথার কথা তাদেরকে যদি একটু বাংলা বোঝায় দেয় তাও বিশ হাজার টাকার ওপর ইনকাম হবে বা যে কোনো কিছু করে এক জাস্ট ইংরেজি ভাষা জানে এখন একটা ছেলে সে বারো বছর পনেরো বছর পড়াশোনা করছে কইরা এখন সে কর্মসংস্থান খুঁজতেছে ঠিক না তুমি একটা স্কিল ডেভেলপ জাস্ট ইংরেজি ভাষা হ্যাঁ এরপরে তুমি আরেকটা স্কিল ডেভেলপ করতে পারো যেমন আমরা অনলাইনে নানান কাজ টাজ করি তো তাকে আমি একটা বিষয় ধারণা দিলাম সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের জগৎ কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে ইহকাল একটা হচ্ছে পরকাল হ্যাঁ ইহকালে যেমন আমরা কোটি কোটি টাকা কামাই করলাম ধরেন আমার ওয়ান বিলিয়ন ডলার হয়ে গেল হওয়ার পরে এখন আমি যখন মারা গেছি আমার কি ওয়ান বিলিয়ন ডলারের কোনো মূল্য আছে সিরো কোনো মূল্য নাই ঠিক না তো ওইখানেও তো কোনো কিছুর একটা টাকা বা কোনো একটা কারেন্সি চলে সেটা কি আমল আমল এক্সাক্টলি ওইখানেও তো কোনো কিছুর বিনিময় হয় ঠিক না দুনিয়াতে হচ্ছে টাকা ওইখানে হচ্ছে কি আমল হ্যাঁ তো দুনিয়াতে মানুষের দুইটা জীবন একটা হচ্ছে ছাত্র জীবন একটা হচ্ছে কর্মজীবন ছাত্র জীবনে আপনি প্রত্যেকটা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি বড় একই হইতে চাও ডাক্তার তুমি বড় একই হইতে চাও মন্ত্রী কেউ ছোট স্বপ্ন দেখে না তারা কি এমপি মন্ত্রী হচ্ছে তারা কি সবাই ডাক্তার হচ্ছে সবাই ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে হচ্ছে না এখন সে যে মন্ত্রী হবে সে কিন্তু একটা প্ল্যান করছে যে আমি এইভাবে এইভাবে মন্ত্রী হব ঠিক আছে আমরা যেমন দুনিয়াতে প্ল্যান করি না যে এইভাবে এইভাবে দুনিয়াটা গুছাবো ঠিক ছাত্র জীবনে সে একটা প্ল্যান করতেছে যে আমি এইভাবে এইভাবে এটা গুছাবো গুছাবো একটা শপিং মলের মালিক হয়ে যাব আমি এটার মালিক হয়ে যাব সেটার মালিক হয়ে যাব এখন কীভাবে মালিক হবে এই স্বপ্নটা কেন দেখে দেখতেছে তার বাইরের কাছে যা চাচ্ছে তা দিচ্ছে মামার কাছে যা চাচ্ছে দিচ্ছে বাবার কাছে যা চাচ্ছে দিচ্ছে এখন দিচ্ছে 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 একটা সময় গিয়া যখন সে কর্মসংস্থানে যাবে হুট করে একদিন একটা মানুষ যেমন মৃত্যুর পরে তার কোটি কোটি টাকা থাকার পরে সব ভ্যালু শেষ সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এখন থেকে শুধু তার আমল আমল চলতেছে ছাত্র জীবন যেদিন শেষ সেদিন সব রিলেশনশিপ শেষ সব দেওয়া বন্ধ এখন শুধু চলবে স্কিল তোমার যোগ্যতা আছে চলবে স্কিল মানে কর্মজীবনে কোনো মামা গালোর দাম নাই এটা হলো বাস্তবতা বাচ্চাদেরকে এটা কে বলবে তুমি পড়াশোনা করতেছো ডিগ্রি করতেছো তুমি প্ল্যান করছো কি যে আচ্ছা আমি ডিগ্রি নিচ্ছি বা পড়তেছি এটা পরিবারের চাপে
ছোট চাকরি করতে পারতেছে না যে হাই হাই আমি তো এত বড় স্বপ্ন দেখতাম আমার বন্ধুরা কি বলবে ডিপ্রেস হয়ে যেতেছে এখন সে যে ডিপ্রেস হয়ে যাবে তার যে আত্মীয় স্বজন হারায় যাবে তাকে যে কেউ টাকা দিবে না এটা কে বলবে এই বলাটা কার দায়িত্ব শিক্ষকের এই বলাটা কার দায়িত্ব এটা এটা তো শিখে দেবে আমি চাই সে খেদমুত করো খেদমুতটা কীভাবে করো টাকার অভাব তার বউ ফোন দিয়া চিল্লা ফলা করতেছে ধরেন টাকার অভাবে বউ চলে গেছে খেদমুত করবে কীভাবে বাচ্চা বলতেছে যে তারা ফাইভ স্টার হোটেলে খাচ্ছে উমুকে এটা যাচ্ছে ওটা করতেছে তুমি এটা করো না মন কি ভালো থাকবে খেদমত আসবে মানুষের জন্য কাজ কখন করবো যখন আমার পরিবার ঠিক আছে আমার পরিবারকে ভরণ পোষণ দিতে পারতেছি তখন আমি মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো আর আমার নিজের পরিবার থেকে প্রেশার আসতেছে আমি নিজে অসুস্থ আমি নিজে চলতে পারতেছি না তো আমি মানুষের জন্য কখন কিভাবে করব আমাদের মধ্যে অনেক বড় একটা সমস্যা বিশেষ করে যারা মাদ্রাসার শিক্ষক তারা করে কি ধরেন তারা একটা জায়গায় মানে বাইরে চিন্তা করেন ধরেন কি করে একটা সমস্যা আসছে কথার কথা ছেলে বলতেছে যা চাবো আমি এখানে পড়াশোনা করব না ওইখানে পড়াশোনা করব ঠিক আছে ওইখানে পড়াশোনা করলে পাঁচ হাজার লাগবে এখানে পাঁচশো দেওয়া হয়ে যাচ্ছে তো উনি তাকে বুঝায় টুজায় ধরেন ওনার এতগুলো প্রয়োজন আর কি আর ওনার ইনকামটা হচ্ছে এতটুকু তো ওনাকে বোঝায় বাচ্চাকে বোঝায় রোজায় বলতেছি কি যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ওইখানে পড়ো না এখানেই পড়ো একটু প্রয়োজন কমাই দিল টাকা পয়সা যে আমার তো দশ হাজার ইনকাম দশ হাজার হলো এতটুক পঞ্চাশ হাজার হলো এতটুক পঞ্চাশ হাজার হইলে ওনার ওনার রিল্যাক্সে চলতে পারত পরিবার একটা কিছু প্রয়োজন মানে হাজার হাজার প্রয়োজন যত প্রয়োজন আছে সবগুলো কমাইতে কমাইতে ওনার ইনকামে নিয়ে আসে চাইলেই কিন্তু ইনকামটাকে বাড়াইতে বাড়িতে প্রয়োজনটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতো খেদমত আরও মন থেকে আসতো আমার যখন পরিবার রিল্যাক্স ছেলে মেয়ে ভালো উন্নত পড়াশোনা করতেছে আমার কোনো চিন্তা নাই ফ্যামিলি ভালো চলতেছে বাজার সাজার আছে সব কিছু ঠিকঠাক চলতেছে এখন মানুষের জন্য কাজ করবো কথা বলবো মন থেকে কথা আসবে রাইট প্ল্যান করতে হবে না চেষ্টা করতে হবে না কষ্ট করতে হবে না সোহান আল্লাহ নাফিস আমাকে প্রায় একটা কথা বলে আমার এবং খুব মজাও লাগে আমার কথাটা সেটা হচ্ছে যে আমাকে বল বন্ধু যদি একটা মাদ্রাসার একটা স্টুডেন্টকে যদি ঠিকঠাকভাবে একটু ফ্যাসিলিটি দেওয়া যায় না তাহলে এই ছেলে যেই কাজ করতে পারবে যেই জায়গায় পৌঁছাইতে পারবে এটা তুই কল্পনাও করতে পারবি না তুই এটা কেন বলিস একটু বল আজকে দেখি ভাই এই রিয়ালিটি চেক দেখ আসলে কি কথা ঠিক কি ঠিক না কেন বলিস না আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যদিও আমার মাদ্রাসা মানে আমার কানেকশানটা ওইভাবে নাই মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আর কি বাট আমি যত জন্যের সাথে পরিচিত হয়েছি মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্পেশালি যারা আসলে মানে থ্রু আউট তারা পড়াশোনা করছে আর কি মানে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা জিনিস দেখছি তাদের ফাউন্ডেশানটা খুব স্ট্রং কোন ফাউন্ডেশানটা আমি বলি তারা খুবই ডিসিপ্লিন হয় খুবই ডিসিপ্লিন যে ভোরবেলা ঘুম ফজরের সবাকতে ওঠা একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে যায় আমরা জানি যে হাতিসেও আছে যে কি এই যে বরকত সবচেয়ে পূর্ণ বরকতপূর্ণ সময়টা হচ্ছে যে যে ফজরের ফজরের ওয়াক্তের পরে এই যে একটা বেইস ওদের যে একটা স্ট্রং বেইস একটা এত ডিসিপ্লিন আমার কাছে মনে হয় কি যে আমি একটা ওই যে দোতলা বাড়াই বানাইতেছি নাকি পাঁচতলা না দশতলা না একশোতলা ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য বেইস ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য ফাউন্ডেশান আমার ফাউন্ডেশানটা কতটা স্ট্রং আমি যতজন মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে কাজ করছি বা সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি কি তাদেরকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয় একটু অপরচুনিটিস দেওয়া হয় আইডিয়া আইডিয়াস দেওয়া হয় যে আচ্ছা তোমরা এটা করো তো যা বা আপনিও করতেছেন আপনিও অনেক কাজ করতেছেন আমার মনে হয় তারা জাস্ট ফাটাই দেয় ভাই আমার কাছে এটা মনে হয়েছে ও ভাই আইডিয়া থেকে একটা বিষয় মনে পড়ছে যেমন ধরেন মাদ্রাসার ছাত্রদের যে ফাউন্ডেশন বা আইডিয়ার কথা বললেন আমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য কিছু আইডিয়া বলি ধরেন একটা মাদ্রাসায় পাঁচশো ছাত্র হ্যাঁ পাঁচশো ছাত্র চুল কাটতেছে কোথা থেকে সেলুন থেকে পাঁচশো ছাত্রের যদি চুল একজন শিক্ষক কাটার দায়িত্ব নেয় যে শুক্রবারে আমি তিন ঘন্টা ছাত্রদের চুল কাটবো মাদ্রাসার ছাত্র হচ্ছে মেশিন দিয়ে জিরো মারে কয় মিনিট করে লাগবে পাঁচ মিনিট করে ওনার একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যাবে একজন সেলুনের লোক যত টাকা ইনকাম করে উনি সপ্তাহে শুক্রবারে তিন ঘন্টা সময় দিয়ে তার চেয়ে ভালো ইনকাম করতে পারবে বাইরে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা নেই উনি তিরিশ টাকা নেবে তাও পোষাবে ঠিক না মাদ্রাসাগুলো বোর্ডিং বেস হ্যাঁ মানে ওইখানে ছাত্ররা বোর্ডিংয়ে খায় আবাসিক থাকে মাদ্রাসায় খাওয়া দাওয়া করে মশলাগুলো কিনতে হয় বাজার থেকে একজন যদি চিন্তা করে যে মাদ্রাসার পাঁচশো ছাত্রের যত মশলা লাগে সরিষার তেল বা সোয়াবিন তেল লাগে এই তেলটা দায়িত্ব আমার এটা আমি গ্রাম থেকে কম দামে যখন বাড়িতে যাই তখন কিনে নিয়ে আসবো আসার সময় মাদ্রাসা যখন প্রয়োজন হয় বাজারের দাম অনুযায়ী আমাকে দাম দিয়ে নিয়ে যাবে তার ভালো একটা প্রফিট থাকবে ছাত্রদের কাপড় ধুতে হয় না লন্ড্রি কাপড় কিন্তু ইস্ত্রি করে যদি কেউ চিন্তা করে যে আমি একটা আয়রন কিনে একটা ছোটো জায়গা মানে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে আমি জাস্ট কাপড় আয়রন করব আমি শিক্ষক সমস্যা কি আমি একজন বিজনেসম্যান তখন
অথচ শিক্ষকরা ফিনান্সিয়াল কষ্ট করতেছে টাকা পয়সা নিয়ে তাদের কষ্ট হচ্ছে বাস্তব কথা এটা কষ্ট হচ্ছে কষ্ট করে হিসাব নিকাশ করে চলতে হচ্ছে যদি জাস্ট একটু মাথাটা ঘুরায় কোনো শিক্ষক চিন্তা করে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাচ্চাদের সার্ভিসটা আমি দেব লন্ডের দায়িত্ব আমার সে লোনের দায়িত্ব আপনার হ্যাঁ পড়াশোনায় কোনো ক্ষতি আসবে না যখন ফ্রি টাইম আমরা ওই সময় করব যেহেতু ছাত্ররা আবাসিক নিয়ন্ত্রণে পসিবল এক্সেলেন এখান থেকে ওই জিনিসটা মিস করতে চাই না ভাই এখানে নাফিজ যে কথাটা তুলতেছিল সেটা হচ্ছে যে একটা ছাত্রের এই যে নিয়মানুবর্তিতা সে যে যেভাবে ডিসিপ্লিন হয়ে বড় হচ্ছে তো এইটা তার পরবর্তী লাইফে অনেক বড় জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে পারে যদি তাকে হাত ধরে একটু এগিয়ে দেওয়া যায় এই রকম শিক্ষকদের মাধ্যমে যে শিক্ষকগুলো নিজেরাও এরকম ব্যবসায়িক একটা এরকম একটা জার্নি সে নিজে করছে কারণ যেই শিক্ষক নিজে এই জার্নিতে নাই তিনি এই পথে হাঁটেন নাই আমি আমার ভার্সিটিতে ভাই আমার শিক্ষকরা যখন বলতো শোনো প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে কাজ বেশি বেশি করা যায় এগুলো যখন শিখাইতো আমরা মনে মনে চিন্তা করতাম এ তো কয়দিন আগে ভার্সিটি থেকে পাশ করে টিচার হয়েছে সে তো নিজেও কোনো ফ্যাক্টরিতে কিভাবে প্রোডাক্ট আরও বেশি তৈরি করা যায় প্রতি সেকেন্ডে কত বেশি সে তো নিজেও করে নেয় আমরা মনে মনে হাসতাম যে এই লোক তো নিজে এই সেক্টরের না জাস্ট বই দেখে পড়ে এসে শিখাচ্ছে তাহলে ভাই এই রকম শিক্ষকরা যদি আলহামদুলিল্লাহ ওই 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 আমরা বলতেছি যাদের ভেতর সত্যিকার অর্থে সম্ভাবনা আছে যে মাদ্রাসা স্টুডেন্টগুলোর কথা বলতেছি আমরা তাদেরকে যদি একটু হাত ধুলে নিয়ে আসে আপনার কি মনে হয় আমাদের সামনের দিনগুলো কাদের পেতে যাচ্ছে শিক্ষকদের জন্য আমার একটা কথা আমি সম্ভবত একটা ভিডিও দেখছিলাম এটা বিবিসির বা কোনো কিছু একটা ডকুমেন্টারি দিতে পারে একটা সমুদ্রে অনেকগুলো মাছ মানে হঠাৎ করে ডেওয়ের সাথে সাথে হাজার 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 না লাখ লাখ মাছ হবে ছোটো ছোটো মাছ পানির সাথে উপরে চলে আসছে পরে পানিটা কমে গেছে এমন কোনো ভিডিও দেখছেন কি না আচ্ছা তো পাখিগুলো মাছ খাচ্ছে বা অনেক বক এগুলো মাছ খাচ্ছে তো একটা বাচ্চা ওইখান থেকে একটা মাছ উঠায় উঠায় সমুদ্রে ফেলতেছে তো একজন মুরব্বী লোক যাচ্ছে তো বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতেছে এই তুমি মাছ ফেলে আর কি করতে পারবা একটা একটা মাছ ফেলে আর কী লাভ হবে বাচ্চা একটা উত্তর দিছে যে আমি তো একটা মাছের জীবন বাঁচাইতে পারতেছি তার কথাটা যেমনই হোক এটার মধ্যে একটা গভীর মেসেজ আছে যে আমি যে চেষ্টাটা করতেছি হ্যাঁ আমি শিক্ষকতা করতেছি শিক্ষক হয়ে যে আমি দাঁত ফেলছি আমাকে মামলা দিচ্ছে আমি মন ভাঙি নাই আমার কথা হচ্ছে কি যে আমি তো চেষ্টা করতেছি পরিবর্তন হবে না হবে জানি না যখন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে নমরুদ আগুনে ফেলছিল তখন কবুতর একটা কবুতর পানিতে গিয়া নামছে তার শরীরটা ভিজাইছে ভিজায় তারপর আগুনের কাছে গিয়া ডানা চাপটাচ্ছে তো ডানা থেকে পানির ছিটা যাচ্ছে তো শয়তান জিজ্ঞাসা করতেছে যে তুই কি তোর ডানার ঝাপটার পানি দিয়ে আগুন নেবে ফেলতে পারবি আগুন তো নিবে না বাকি আল্লাহ তালা দেখতেছে কে কে আগুন নেবানের পক্ষে কে কে চেষ্টা করতেছে আগুন নিবুক না নিবুক যদি বলে এই আগুন নিবানের পক্ষে যারা জানাতে যাও আমি চলে যাব ঠিক না চেষ্টা এটা হচ্ছে চেষ্টা যে একটা মাস ফেললে হয়তো অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে না বাকি আমি চেষ্টা করছি পরিবর্তনের জন্য ঠিক না আমি থেমে যাই নাই তো সেই থেকে আমি চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ আজকে যে কথা বলা বা বিভিন্ন বিষয়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কেউ কথা বলে না অনেকে নেগেটিভলি নিতে পারে যে আপনি হুজুর হয়ে টাকা বিষয়ের বিষয়ে কথা বলে নেবেন হুজুরদের কি ভাই টাকা পয়সার দরকার নাই ट्रांसलेटर छे बर्तमान उन्नी ढाका इूनिवार्सिटर आरबी विभाग के एक लेकर उन्नी आई टी इनिटी গাজীপুরে সেটারও একজন শিক্ষক ছিলেন ডাইভার্সিফাইড বাইক তার ক্যারিয়ার দেখছেন কত বৈচিত্র্যময় একই সাথে আর একটা মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজি শিখাইতেন তিনি আমাদের এপিসোডে এসে বলতেছিলেন যে আপনার সন্তানটাকে কোরআনে আগে শিক্ষা দেন এরপরে ওকে যে কোনো প্রফেশনে পাঠান যে কোনো পেশায় পাঠান এটা কেন বলছে জানেন বলেন এটা হচ্ছে ধরেন আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠছেন হ্যাঁ ওইটা একটা আপেল খাইছেন হ্যাঁ ভাই খাওয়ার পরে এরপরে আপনি ভরপুর মানে ভরপের বিরিয়ানি খাইছেন थे ना चले जाए सहाज करुक भाई से इंजिनियर हम डाक्त हम से व्यवसायी हम से कृषि क्या जुक्त हम जेटाई करूक क्या सतता क्यों से धरे रखते से यह जगह नाफिस माझे माझे मन कर दे मद्रास ऐले पेल देखिस भलो कर भलो कर जगह आसले कंतु भाई आप जरा मद्रासा बैकग्राउंड ना इंगलिश मीडियम बैकग्राउंड बांगला मीडियम बैकग्राउंड आपते कि मद्रासा ऐलेगुल्लो देखिस खूब भलोक खूब भलोक 
কষ্টের কথা ওই এপিসোডটার নিচে কিন্তু মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষজন এসে বকা দিয়ে গেছে আমাদের যারা বলতেছে যে আপনারা এরকম মহান পেশা অর্থাৎ উনি মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর টাকা দুনিয়া এগুলো নিয়ে কেন চিন্তা করবে শুধুমাত্র খেদমত করবে এটাই তো শুধু হবে আপনি ডানে বামে কেন চিন্তা করতেছেন তখন আমরা 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 আমাদের কাছে তখন ভয় লাগে যে ভাই আমরা কি ভুল নাকি তাদেরকে একটা জি ভাই যে বকা দিছে তার অবস্থাটা একটু বলি একটা মাফিলে গেছি আমি যাওয়ার পরে ওইখানে এক বক্তা বয়ান করতেছে দুনিয়াটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এখানে ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগি তো আমরা এখানে কয়েকদিন থাকবো আগে রাতের পঁচিশ সঞ্চয় করে চলে যাব উনি একটা বক্তব্য দিয়েছে খুব ভালো বক্তা মানুষ কান্নাকাটি করতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আখের রাতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করব তো এই কথাবার্তা বলে উনি যাওয়ার সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে মানে বক্তাদের একটা বাজেট থাকে জানেন যারা বকা দিছে না যে খেদমত খেদমত বলতেছে তারা পিছন থেকে আইজা মনে করে নিয়ে যাচ্ছে টাকা টাকা তারা টাকা কামাচ্ছে ঠিকই যে মানুষটা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিতেছেন আলহামদুলিল্লাহ নেই উনি দুই লাখ টাকা নেই উনি উনি পঞ্চাশ লাখ টাকা আলহামদুলিল্লাহ আরে ভাই পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে আপনি এরপরে একসময় আমাদেরকে কিছু গিফটও দিয়েন আলহামদুলিল্লাহ ফ্যাক্ট হচ্ছে যে এই কথাটা যে আপনি বলছেন সেটা হচ্ছে যে দেখেন যেই মানুষটা বলতেছে সেই মানুষটা নিজে কি করতেছে সেটাও একটু বোঝার চেষ্টা করে আনি মা মাবু হানিফা রহমতুল্লা আলাইহি তার তো প্রচুর স্টুডেন্ট ছিল তার প্রচুর শিক্ষার্থী ছিল তিনি কি পাশে ব্যবসা করতেন না তিনি কি মানে আমার জ্ঞান খুব কম কিন্তু আমি তো জানি তিনি ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন কাপড়ের ব্যবসা করতেন তো এবং আলহামদুলিল্লাহ সেখানের ইনকাম তিনি ব্যয় করতেন হচ্ছে স্টুডেন্টদের শেখানোর জন্য সো মার্শা আল্লাহ আমরা যেই মানুষ যে ইমামদের কথা শুনে আসতেছি তারা যেভাবে ব্যবসা করছেন এবং সেইখান থেকে তারা আয় করার মাধ্যমে যেভাবে খেদমত করছেন তো দারুণ একটা প্রবলেম হচ্ছে কি ভাই এই যে মানে ফিল্ডটাকে গ্যাপ করে দেয় অর্থাৎ মাঠ খালি করে দিলে তো ভাই গোল দিবে অন্যরাই আমি বললাম যে ও তো দুর্নীতি করে ও দুর্নীতি করে ও দুর্নীতি করে ভাই আপনি ওকে দুর্নীতি করার সুযোগ দিচ্ছেন কেন আপনি ওইখানে ব্যবসায়ী হন আপনিও ভালো ইঞ্জিনিয়ারটা হন আপনি বলতেছেন আরে ডাক্তাররা তো সব দুই নম্বর আপনি ভালো ডাক্তারটা হন আপনার সন্তানটাকে সায়েন্টিস্ট বানান সো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দরকার কি আমাদের সন্তানগুলোকে সুশিক্ষায় গড়ে তুলে সুশিক্ষা মানে কি কোরআন সুন্নাটা ভেতরে আসে এইবার তুমি কি হও তুমি বড় বিজ্ঞানী হও কারণ তুমি যখন বিজ্ঞান চর্চা করবা তুমি কিন্তু কোরআনের রেফারেন্স বুঝে শুনে করবা এবং তুমি আরও বেটার কিছুও করতে পারবা তুমি এমন কিছুতে সবার সাথে গা ভাষা বানা অনেক থিওরি আছে যেগুলো কি না বড় বড় বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের হয়তো বা কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশন কোনো একটা সংগঠন সেখান থেকে একটা মতবাদ এসেছে থিওরি না ভাই মতবাদ এটা কোনো প্রমাণিত বিষয় না এটা জাস্ট একটা ধারণা সকল বিজ্ঞানীরা সেখানে সাইন করে বলতেছে আমিও এটার সাথে একমত না যে ছেলেটার হয়তো বা কোরআন শুনে আছে সে বলবে কি না আমি এরকম মতবাদে একমত না কারণ বিজ্ঞান কাকে বলে আমরা ছোটোবেলা থেকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কী পড়ছি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে ভাই যেটা হচ্ছে প্রমাণিত বিশেষ জ্ঞান কখন একটা আমরা আমরা পড়েছি ভাই কখন এটা থিওরি অর্থাৎ কখন এটা হচ্ছে ল তাই না আর কখন এটাকে বলা হচ্ছে কনসেপ্ট বা মতবাদ যখন এটা প্রমাণিত সত্যি কথা উপর থেকে কিছু ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে যখন প্রমাণিত তখন এটা বিজ্ঞান মেনে নেয় ধারণা বিজ্ঞান মেনে নেয় না এটা ছোটোবেলা থেকে পড়ছি না কিন্তু বড় বড় এখন যত উপরের দিকে যাবে দেখবে কি অনেকে বলতেছে ধারণার উপর বেস করে প্রচুর কনসেপ্ট দিয়ে দিতেছে সো একটা ছেলের যখন ওই সত্যিকারের বেসটা থাকবে ও লয়ার হোক বিজ্ঞানী হোক এই হোক সেই হোক আমি আসলে সিনেমাটোগ্রাফার হোক ফাউন্ডেশনটা যদি সলিড থাকে তার উপরে যেই লেয়ারই অ্যাড করি দ্যাট উড বি ভেরি পাওয়ারফুল এক্সাক্টলি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি মাঝখানে কিন্তু বলতেছিলেন আপনি হচ্ছেন আদর্শ বাবা পেয়েছিলেন একজন যিনি কিনা আদর্শ শিক্ষক তাই না ভাই আঙ্কেলের কথা একটু তুলে আনছিলেন ভাই একটু তো একটু একটু শুনতে ইচ্ছা করে ভাই আঙ্কেলের বেতন কত ছিল আর আপনার পরিবার কীভাবে চলত আমার বাবা উনি শুরু থেকে বলি আমার দাদা মারা গেছে আমার বাবার যখন দশ বছরের বয়স কম তখন তো দাদা নিজে আমার বাবাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দাদার ইচ্ছা ছিল যে ওনার একটা ছেলে হাফেজ হবে তো আব্বুর ব্রেন ছিল না ব্রেন ভালো ছিল না দশ বছর বয়সে যখন বাবা মারা গেছে তখন চিন্তা করলো যেন আমাকে হাফেজ হইতে হবে তো এক মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছে ওই মাদ্রাসা থেকে সে কিছু পারে না আব্বু কিছু পারতেছে না সেজন্য আগে তো জানেন মাদ্রাসায় অনেক মায়ের দূর হইতো এখন এগুলো কমে গেছে তো মারতে মারতে যে তুমি কিছু পারতেছো না মাদ্রাসা থেকে যাও রিক্সায় উঠায়া তার যেই খেত কাঁথা বালিশ ছিল এগুলো দিয়া রিক্সা দিয়ে পাঠাই দিছে তো আব্বু কান্না করতেছে করতে করতে রিক্সা দিয়ে যাচ্ছে একটু পরে রিক্সাওয়ালারে বলতেছে যে তুমি দাঁড়াও তো একটু কান্না টান্না করে বলতেছে আবার মাদ
গিয়ে বলছে যে আপনি আমাকে মারেন যাই করেন আমি হাফেজ হবো আমি কোরআনের হাফেজ হইতে চাই বয়স কত ছিল দশ বারো বছর তো আব্বু হাফেজ হয়েছে হওয়ার পরে তা আব্বু বলতো কি আমার সারা জীবনের অর্জন হচ্ছে আমার কোরআন আমি কোরআন আমি আর কিছু করতে পারি নাই পড়াশোনা বেশি করতে পারি না শুধু হাফেজ হয়েছে তো আমি শিখছি কোরআন আমার জীবনের যতটুকু আছে চেষ্টা এই চেষ্টা দিয়ে আমি কোরআনকে ছড়াই দেওয়া যাব হাজার হাজার হাফেজ বানাই দেওয়া যাব তো উনি একটা মাদ্রাসায় তেইশ বছর একটা না খেদমত করছে হেফজুখানে পড়াইছে তো ওই গ্রামের নাম হচ্ছে ভেলোয়ার চর রায়পুরা থানা এটা হচ্ছে নরসিংদি জেলায় ওই গ্রামের কোনো মানুষ যদি দেখে বা শুনে তারা বুঝবে যে ওই গ্রামের এখন প্রতিটা ঘরে ঘরে হাফেজ কোরআনের হাফেজ তেইশ বছর একটা না পড়াইছে ওনার ভিতরে শিক্ষকতার এত ইয়া ছিল মানে এমন শিক্ষক আমি নিজের চোখে দেখি নাই এবং আমি কোথাও শুনিও নাই যে উনি কেমন একটা বাচ্চাকে টার্গেট করত যে ঘুরতেছে তোর বাবাকে বলছে যে এই ছেলেরা আমার দিয়ে দেন তো ওই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে আসছে আইনা আব্বা লঙ্গি কিনা পড়াই দিছে ঠিক আছে পড়াই টোরে পরে কীভাবে খাইতে হবে কীভাবে রুম ঝাড়ু দিতে হবে কীভাবে কি করতে হবে সব কিছু শেখাচ্ছে আব্বু নিজে নিজে ওই বাচ্চাটাকে সব কিছু শেখাচ্ছে শিখায় 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 শেখে তাকে হাফেজ বানাইছে মানে আব্বুর এখানে পড়াশোনা শেষ এরপরে তাকে ছেড়ে দেয় নাই তাকে নিজে নিয়ে নিজের পকেটে টাকা দিয়ে শহরের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়ে আসছে কিতাব বিভাগে সে জন্য আলেম হইতে পারে এবং সে আলেম হওয়ার পরে তার খোঁজ খবর নিছে যে তুমি কি করতেছো সবার সাথে সে কানেক্ট থাকতো আর কি কোরআন শিখছে কোরআন থেকে যেন আমার আব্বু বলতো কি যে আমি পর্দার ওয়াজ জানি না আমি এমন মানুষ বানাই দেবো যে পর্দার ওয়াজ করবে পর্দার বয়ান করবে আমি বয়ান জানি না আমি এমন মানুষ তৈরি করবো যারা মানুষকে বয়ান করবে ইসলামের পথে রাখবে উনি ফাউন্ডেশনটা তো ঘরে দিত হাফেজ বানাই দিত এবং নিজের দায়িত্বে নিয়ে আবার কিতাব বিভাগে ভর্তি করে দিত তো আব্বুর যারা ছাত্র ওনার অনেক ভক্ত নানান জায়গায় মসজিদে মাদ্রাসায় বা তাবলিকের খেদমত করতেছে তো উত্তরবঙ্গে একবার এক লোক মানে আব্বুর খুব প্রশংসা করে ওনার মুসল্লিরা শোনে তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আব্বুর ছাত্রদের প্রশংসা শুনে না মুসল্লিরা আব্বুর সাথে দেখা করতে আসতো বাড়িতে যে এ কেমন মানুষ যে আরও অনেক ঘটনা আছে যে আব্বু যা যে আব্বুর কাছে পাঁচ বছর পড়ছে অনেকে এমন বলে আমি বর্তমানে যে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি এই মাদ্রাসার যে প্রিন্সিপাল উনি বলে যে আমি ওনার কাছে যতদিন পড়ছি ততদিন দেখি নাই দুপুরে বারোটা বাজে ক্লাসে বসার টাইম কোনো দিন বারোটা এক হয়েছে যতদিন পড়ছি কোনো দিন দেখি নাই যে বারোটা এক হয়েছে কোনো দিন বারোটার আগে ক্লাসে আসছে নিজে আগে আসছে আইসা ছাত্রদেরকে ঘুম থেকে ওঠাইছে ওঠায় কোরআন তালাত করা শুরু করছে বারোটার মধ্যে ছাত্ররা বসছে ওনার কনসিস্টেন্সি খুব মানে স্ট্রং ছিল ধারাবাহিকতা যেটা করছে রুটিন রুটিন মানে রুটিন তো ওনার কথা অনেকে শুনে শুনা শুনা আসতো দেখা করতে তো আব্বু কি করত ধরেন এক এলাকায় শিক্ষকতা করতেছে ওই এলাকাতে গামছা পাওয়া যায় সস্তায় মানে গামছার আরও তার কি তো আমাদের এলাকায় যারা গামছা বিক্রি করে তাদের সাথে কথা বইলা যাইতো শিক্ষকতার কয় টাকা বেতন জানেনি তখন মনে হয় আব্বুর একুশশো টাকা বেতন ছিল মেবি আমি যখন ছোটো ছিলাম তো গামছা বিক্রদের সাথে লঙ্গি বিক্রদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে গেছে পাঁচ সাতজনের সাথে যখন মাদ্রাসা ছুটি মুটি দিয়ে বাড়িতে চলে আসবে তো গামছা লঙ্গি কিনা কিনে নিছে অনেকগুলো কিনা বাড়িতে এসা জাস্ট ওদের কাছে যার যার অর্ডার অনুযায়ী গামছা লঙ্গি দিয়ে দিছে যখন আবার ওই এলাকায় গেছে এই এলাকা থেকে এমন জিনিস আছে যেটা ওই এলাকায় পাওয়া যায় না ওইটা কিনে নিয়ে গেছে মানে এমন করতো আর কি সংসার চালানোর জন্য অনেকে বলতো কি যে মালেক সাব এমন ব্যক্তি আমার আব্বার নাম হাফেজ আব্দুল মালিক মালেক সাবটাকে তো উনি একটা বেদ ফলাই দিলে মানে গাছ বাঁশের যে জিংলা লাঠি ওইটা দিয়ে নাকি বাঁশের জার হয়ে যায় এখন ভরকত বা এই টাইপের একটা কথা প্রচলিত আর কি তো মাদ্রাসে খেদমত করত পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব হইতো কি মানে একটা ব্যবসার সাথে উনি জড়িত ছিল ইভেন আব্বুর ছাত্ররা যখন বড় হয়েছে কেউ কেউ দেখা গেছে দোকান নিছে কেউ কেউ ব্যবসা করতেছে বাহিরে যেতেছে তাদেরকে হেল্প করতো যে আমার কাছে কিছু টাকা জমা আছে এটা তুমি নিয়ে যাও এটা দিয়ে তুমি বিদেশে যাও যাওয়ার পরে তুমি আমাকে এটা রিটার্ন করে দিও মানে টাকা জমায়ও রাখতো টাকা দিয়ে ব্যবসা করতো সে যদি সে যে শুধু পড়াইতো তা না একটা বাচ্চাকে গড়তো গড়ার দায়িত্ব রাউনার ছিল তো আব্বুর ছাত্ররা মানে এমন উস্তাদ যে পাইছে সে তার সাথে কেমন কানেক্টেড হবে তো সে যেখানে গেছে সেখানে শুধু তার কথাই বলে তার কথাই বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আব্বুকে দেখার জন্য লোক আসতো বাড়িতে মানে অনেক সময় হয়েছে ছোটোবেলায় আমি ছোট ছিলাম তো আব্বু তো করে কি আলু বিক্রি করে লুঙ্গি বিক্রি করে গামছা বিক্রি করতেছে বাজারে গিয়ে তো এখন নিজের মনে মনে একটা ব্যাপার যে আমার বাবা এমন বড় ব্যক্তি আমার বাবাকে দেখতে আসে বা সবাই এসে আব্বু খাটে বসছে নিচে বসে সবাই মানে নিজেকে একটু বড় মনে হয় না তখন ছোটোবেলা আমার অনেক ছোট পাঁচ ছয় বছর সাত বছর আগে তো যেদিন শনিবারে আর মঙ্গলবারে হচ্ছে আমাদের হাট যেদিন ধরেন আব্বু আলু বিক্রি করতে গেছে বা কিছু বিক্রি করতে গেছে ওই দিন যদি কোনো লোক আসে
তো সে শুনছে যে এমন ব্যক্তিত্ব মানে এক ব্যক্তি তাকে সবাই সম্মান করে তার ভিতরে রোপ মানে এমন এখলাস হল আমল হলা বাচ্চাদেরকে ঘরে তার আমল সম্পর্কে বা তার জিন্দিগি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে টেনে মানে ভক্ত হয়ে গেছে এখন দেখবে একটা নজর দেখার জন্য আসছে আইসা আমি হচ্ছে একটা দৌড় দিছি এমনি আমার ডাক দিছে এই অমুকের বাড়ি কোনটা আমি কইটা কো তুমি আমার নিয়ে যাও অমুক তোমার কি হয় আমি আব্বু তো বলতেছে যে তোমার আব্বু কই তা আমি তো বুঝে ফেলছি দেখা করে আসছে তো আমি বলি আব্বু তো ওই দিয়ে গেছে আমরা যে ক্লাসটা দেখা দিয়েছি ওই দিয়ে গেছে তো উনি একটু গেল টোলো খুঁজে টুজে আসছে আবার বাড়িতে আসছে তো সাধারণত কেউ যদি পাঠাইছি যে অমুক দিকে গেছে না পাইলে আর আসে না উনি আবার ফিরে আসছে আসার পরে বলতেছে তোমার আব্বু কই আমি মাদ্রাসায় কোথায় তুমি আমার নিয়ে যাও উনি আমার ছাড়তেছে না ধরছে যে বুঝতে পারছে যে আমি ওনাকে মানে পথারা করতেছি পরে এখন তো নিয়ে যাইতে হবে ওনাকে নিয়ে গেলাম বাজারে আমি খুব লজ্জা পাইতেছি যে উনি আসছে ও তো দূর থেকে দেখা করতে আমার আব্বু আলু বিক্রি করতেছে হ্যাঁ মানে উনি তো বুঝতেছে যে উনি অনেক বড় ব্যক্তি পাই সে এমন মনে করে আসছে তো এটা কীভাবে দেখাবো এখন নিয়ে গেছি বাজারে গিয়ে বলতেছি ওই যে এই একটা চট বিষয় তারপরে ধরেন পঞ্চাশ ষাট কেজি আলু হবে আসে আরও মানে মাপতেছে পাঁচ কেজি দশ কেজি রেস্তেছে মানুষ তো বের করে দাঁড়ায় তো আমি খুব বিব্রত বিব্রত লজ্জিত মানে মানে কাঁচো কাঁচো হয়ে দাঁড়ায় আসি আর উনি আব্বুকে দেখে কামাই করতেছে চোখ দিয়ে পানি চুকতেছে যার যেমন মানুষ দেখছিল এমন মানুষ তো পাইছি মানে সে যে মালিক সাপ তার যে মানে বুঝেন বিশ তিরিশ বছর পর্যন্ত একটা ব্যক্তি জাস্ট এই কাজটা করতেছে সে ওই ফিল্ডে কত বড় হয়ে গেছে ঠিক না ওই ব্যক্তির এখন আলু বিক্রি করতেছে আব্বু শেষ বয়সে আমাদের এলাকাতে একটা মাদ্রাসা করছে ওইখান থেকে আমার বাসায় হাইটা যাইতে দশ মিনিট লাগে তো যাওয়ার সময় পকেটে একটা কাছি নিত নিরি কাছি বলে কাছি নিয়ে বাসায় যাইতো তো ধরেন দুইটা পেঁপে গাছ লাগাইছে তো কাছি দিয়ে একটু ঘাস টাস একটু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে আসার সময় একটা বোতলে করে এক বোতল পানি নিয়ে আসতো একটু পানি দিয়া পেঁপে গাছ গুড়ায় পানি দিয়া চলে গেছে পরের দিন আসার সময় একটা কদম গাছ লাগাই দিয়ে গেছে একটা কিছু করছে এখন মানুষ শুধু দেখতেছে ফলো ফলটা যে মালিক সব ধরছে এখানে পেঁপের অভাব নাই আমার তো পেঁপে হচ্ছে না এখন উনি যে প্রতিদিন শ্রম দিচ্ছে এটা তো কেউ দেখতেছে না রে ভাই কথা বুঝতে পারছে মানুষ বলতেছে চেষ্টা না করলে ভাই হয় না সে একজন মানুষ আমি তো ওই মানুষটাকে দেখে আমি আগ্রহ হয়েছি যে আমি শিক্ষক হব তার জীবনে সে সফল হয়তো অনলাইনে চিনে না হাজার হাজার মানুষ চিনে না কিন্তু যারা চিনে তারা কি দিলের ভিতরে বসায় রাখছে ঠিক আছে আমি যখন ওই গ্রামে যাই হ্যাঁ আমি মনে হয় দশ বারো বছর পনেরো বছর যাবত যাই না এখন বড় হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে টাড়িয়ে উঠছে আমাকে এই তুমি কোথ থেকে আসছো তোমার বাড়ি কই আমি বলি নবীনগর তোমার হিসাবের পুর আমার দরে ফেলছে দৈরা তো কান্নাকাটি শুরু করছে চড়া টোরা দৈরা ভাই কি ফিল আমার বাবার প্রতি কী রেসপেক্ট আসে আমি অমুকের ছেলে আমাকে দৈরা মানে আমাকে মানে সারা শরীর মুসতেছে বুঝছেন চোখের পানি মুসতেছে আমাকে মুসতেছে তো আমার বাবা ছিল মানুষ গড়ার কারিগর মানুষ গড় তো তো আল্লাহ তাল্লাহ তাকে অনেক সম্মান দিছে আমার আব্বার মৃত্যুর ব্যাপারে যদি বলি তো আব্বু হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সালে হজে যায় তো হজে যাওয়ার সময় আমি হাজি ক্যাম্পে আসছিলাম আব্বুকে ওই যে হাজিদের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে মানি ব্যাগ এক্সট্রা যে পকেট থাকে না তো জি তো এগুলো কিনে টেনে দিতে দিতে এসারের নামাজের জামারটা ছুটে গেছে আর কি তো আব্বু ছিল মুসাফির যেহেতু হজে যাচ্ছে ডাক ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় আসছে আমি আর আব্বু দুজনে নামাজ পড়ছি আব্বু ইমাম আমি মুসল্লি নামাজটা শেষ করে জাস্ট হাত তুলে বললো আল্লাহ পবিত্র জমিতে যাচ্ছি দোয়াটা এক্সাক্টলি মনে নাই যে পবিত্র মাটিতে যাচ্ছি ওইখানে আমার জন্য একটু জায়গা নসিব করেও মানে আমার ইন্তেকালটা যেন সেইখানে হয় হজ কমপ্লিট করছে সব কিছু শেষ করে আসার আগের দিন ওইখানে উনি রয়ে গেছে আর কি ওইখানে জানা যাতা ফোন হয়েছে তো এইভাবে আব্বুর ইন্তেকালটা হয়েছিল তো যাই হোক আমার এখন ইচ্ছা যে আমি জানি না আমি কতটুকু পারবো শিক্ষকতা করতে মানুষ গড়তে বাকি আমার চেষ্টা আর কি আমি আমার বাবার আদর্শটার কে নিয়ে বা বাবার যে শিক্ষকতার চিন্তাটা যে শুধু আমাকে একটা বাচ্চা দিয়ে গেছে ভর্তি করা আমি তাকে পড়াই দিচ্ছি সিলেবাস শেষ করে দিচ্ছি সে চলে যাবে না ঠিক না আমি যেটা পারি না আমার ছাত্র সেটা করবে আমি যা জীবনে করতে পারি না আমার ছাত্র সেটা করবে আমি কতটুকু করতে পারবো এক হাজার ছাত্র করে দিয়ে যাবো এক লাখ ছাত্র করে দিয়ে যাবো হ্যাঁ এরপরে এখন ধরেন নানান বিষয়ে ইনকাম আদির বিষয়ে চলে আসলো পডকাস্টে বা নানান সময় নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলি আমি কথাবার্তাগুলো বলি হচ্ছে আমার জীবনে মনে হয়েছে যে এই গাতিগুলো যদি না থাকতো তাহলে শিক্ষকতার আর একটু মন দিয়ে করতে পারতাম টাকা পয়সার কোনো চিন্তা নাই ভাই আমার গোল হচ্ছে শিক্ষকতা করা প্যারা আছে কোনো মানুষ করবো চেষ্টা করবো শ্রম দিবো আর কোনো তো প্যারা নাই ফ্যামিলির চিন্তা নাই ভাই ফজুল্লাহ ভাই ফজুল্লাহ ভাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো সবচেয়ে ভালো প্ল্যান করে রাখছে আপনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আপনার জিমের ব্যবসা থেক
কারণ আপনার প্রতিটা ছাত্র কিন্তু প্রচুর টাকা থাকবে আর আমি খালি খেদমত করব তা না ভাই এখনো পারিবারিক জীবনটা ওইভাবে শুরু হয় নাই তার মানে বৈবাহিক জীবন শুরু হয় নাই হয়তো আবার সামনের দিনগুলো আপনার আপনার স্টুডেন্টদের আপনি এটাও শিখাবেন যে শোন বাপ শোন পরিবারের জন্য কি করতে হয় আসলেই ভাই আপনার জীবনটা যদি একদম স্বর্ণের চামচ দিয়ে কেউ আপনাকে প্রতি মুহূর্তে খাওয়াই তো আমার মনে হয় আজকে যে ফয়জুল্লাহ ভাই আমরা দেখতেছি আপনি যেই বাবার সন্তান আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সেই বাবা আসলে যেভাবে কাজ করে আসছেন একটা কথা আছে কি যে মানে একটা মানুষ সফল কি সফল না সেটা আমরা বুঝতে পারব তার ছেলে মেয়ের দিকে তাকালে ছেলে মেয়ে কেমন হয়েছে এইটার উপরে দেখে বুঝতে পারো যে বাবা কেমন ছিল সো আই সি দ্যাট মানে আমি আপনার মধ্যে ওই জিনিসটা আর কি দেখতেছি যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বড় বড় ব্যবসায়ী বড় বড় ব্যবসায়ী ভাই বাপরে বাপ সেই ফাড়া দিতেছে ভাই তার তার সেই জায়গায় তার সেই ফিল্ডে সে কাপায় সেরা সেরা কিন্তু দেখা গেছে তার ছেলে মেয়েরা কিছুই করতে পারেনি বা কিছুই করতে পারছে না মানে উনি যে ফিল্ডে আছে ওই ফিল্ড হারাই ফেলছে সেই ফিল্ড হারাই ফেলছে বা তার নেক্সট যে জেনারেশনটা যে জিনিসটা আছে যে কি আপনার বাবা ছিলেন একজন আসলে বাবা না সাথে ছিলেন সে একজন শিক্ষক আপনি কিন্তু তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছেন যার কারণে সেটা এখন আপনাকে একটা অনুপ্রেরণা দিয়েছে যে আপনিও এখন একটা যে একটা কি বলবো একটা জোশ আসে যে না আমিও আমিও একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে চাই আমি পরিবর্তন করতে চাই ভালো কিছু একটা দিতে চাই এখন এই পরিবর্তনটা তো ভাই আপনিও করতে পারবেন সেটা তো চেষ্টা করছে হ্যাঁ কীভাবে করবেন হ্যাঁ আমি একটা ধারণা বলি পরিবর্তনটা আসবে হচ্ছে আপনি আপনার সন্তানকে আপনার সাথে হোক করবেন কানেক্ট করবেন ধরেন আমার বাবা এত বড় হাফেজ মানে উনি ওনার ফিল্ডে বা ওনার উপজেলায় সব আলেমরা ওনাকে মুরুব মানে এমন একজন ব্যক্তি তো উনি আমাকে সাইকেল কিনে দিছে আমি সাইকেল চালানোর শখ তো অনেকে সমালোচনা করতেছে মালেক সব এত বুঝের মানুষ ছেলের সাইকেল কিনে দিছে ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না সাইকেল কেনাটা আপনার কাছে কিছু মনে হচ্ছে না যে সাইকেল চালাবে এটা তো শারীরিক গ্রুপ মানে ভালো হবে ব্যায়াম হবে বা সে খেলাধুলা করার একটা সরঞ্জাম হইল এক শ্রেণীর মানুষ মানে তাদের মন মানসিকতারা কোথায় তারা চিন্তা করতেছে কি যে সাইকেল কিনে তার তো পড়াশোনা শেষ সময় নষ্ট হবে মানে ওই চিন্তা থেকে ওনার সমালোচনা করতেছে আমার বাবা কি এটা বুঝে না বুঝে আমার বাবা যখন বাসায় আসতো উনি মোবাইল দিয়ে আমাদের সাথে গেম খেলতো এগারোশো মডেল মেবি নোকিয়ার একটা সাপ খেলা ছিল হ্যাঁ ওই আমি আমার বড় আপা আমার বাবা তিনজন এক ম্যাচ করে ঠিক আছে যে জিততে পারে উনি কিন্তু মালিক সাপ বাসায় এসে কি করতেছে আমার সাথে গেম খেলতেছে মোবাইলে সাপ খেলা খেলতেছে আমি ওনার সাথে কানেক্টেড মানে আমি ওনাকে জানছি আমার বাবাকে আমি জানছি আমার বাবাকে আমি চিনছি আমার বাবার কোটি কোটি টাকা তো ছিল না বা নাই যে উনি টাকা দিয়ে আমার সব চাহিদা পূরণ করে ফেলবে বাকি ওনার কাছে যেটা ছিল যে ওনার আন্তরিকতার আমি জানছি সময় কাটাইছি আমরা সময় কাটানোর কারণে আজকে আমি কোটি কোটি টাকা দুই চার চার পাশে থাকলো আমি আমার বাবার আদর্শ টাকা নিয়ে স্বপ্ন দেখি আমার বাবার নামটাকে উজ্জ্বল করতে আমি চাই ঠিক না এখন বর্তমান যে সিচুয়েশনে মানুষ টাকা কামাচ্ছে মনে করতেছে কি যে টাকা আমার জন্য কামাচ্ছে না টাকা আমার ছেলে জন্য কামাচ্ছি জীবন বিসর্জন দিচ্ছে আমার জন্য না আমার ছেলে জন্য আবার ছেলে মেয়েকে বলে যখন তার মোবাইল লাগতেছে দিতেছে হাসপাতালে চিকিৎসা লাগবে এপোলো তিনি ভর্তি করতেছে মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিতেছে আবার বলে কি যে তোমাকে তো তুমি যখন অসুস্থ হয়েছো তোমাকে সত্তর লাখ টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাইছি হ্যাঁ তোমাকে আমি বিদেশে পড়াশোনা করাচ্ছি আরে ভাই আপনি বিদেশে পড়াশোনা করানো দরকার কি আপনি পড়ান সাধারণ একটা কলেজে পড়ান সাধারণ একটা মাদ্রাসায় পড়ান তার সাথে বসে কথা বলেন আপনার মন মানসিকতার তারে বুঝান একদিন আমার ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা লাগছে পরে আমার মাথা ব্যথা করতেছে কেমন লাগে না চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আমি আব্বুর বাব্বুকে গিয়ে বলতেছি আব্বু আমার তো খারাপ লাগতেছে একটু পরে গিয়ে বলতেছে আমার তো মাথা ব্যথা করতে করতেছে তো একটু পরে বলতেছে আমার তো চোখ জ্বলতেছে ঠিক আছে বারবার মানে থাকে না ছেলেরা গিয়ে একটু পরে পরে এটা সেটা বলে তো আমি বারবার বলতেছি তো আমার এইভাবে ধরছে দইরা বুকে শোয়া বলতেছে তুই তো আমার কাছে কইতেস আমার তো অসুস্থ আমি কার কাছে আমার কো আর একটা মানুষ নাই রে আমার যে ধরছে না জড়াইয়া এখানে রাখছে কথাটা বুঝছেন আমার বাবার বাবা নাই ছোটোবেলায় বাবা মারা গেছে আমারে বলতেছে তুই তো আমার কাছে বইলা তোর মনের দুঃখ শেষ করতেছ আমি অসুস্থ আমার অনেক কষ্ট আমার তো বলার কোনো মানুষ নেই আমারে সে জড়াইয়া ধরছে ধরে যে এখানে রাখছেন আমি এটা ফিল করি আমার শরীরে আমার বাবার টাচ ফিল করি সে আমার সাথে কানেক্ট হয়েছে সে শেষ হয়ে যায় নাই তার মাধ্যমে তার বাতিটাকে আমি জ্বালাই নিব আমার ছোট ভাই জ্বালাই নিবে আমাদের ভিতরে বাবার ওই জ্বলনটা আছে এখন আপনি বিজনেসম্যান হয়েছেন কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন হ্যাঁ আপনি যখন যা প্রয়োজন সেটা দিচ্ছেন মানে আপনি দায়িত্ব পালন করতেছেন আপনি দায়িত্ববান প্যারেন্ট আপন
যে যত বেশি দিচ্ছে সে বাচ্চার তত বেশি হেল্প করতেছে এটা মানুষের ধারণা আর কি একটা টু থ্রি ফোর ফাইভের বাচ্চার এক মাসে চলতে কত টাকা লাগে দুই তিন হাজার ধরে নিলাম এক মাস চলতে তিন হাজার টাকা তার হাত খরচ লাগে তো এখন কোনো কোনো ফ্যামিলির দুই তিন হাজার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তিনশো টাকা দিচ্ছে ঠিক আছে একজন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছে ঠিক আছে তোমার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দিলাম বা একটা কার্ড দিয়ে দিলাম তুমি খরচ করো ওরাও আবার উদাহরণ দে যে দেখছো কয়জনে পারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে আমি তোমাকে দিচ্ছি সে ক্ষতি করতেছে চা করি সব তোমার জন্য তুমি কথা শোনো না কেন কথা শুনবে না তো আপনি তো তাকে দিচ্ছেন টাকা আপনি তাকে যত্ন দেন আপনি দায়িত্ব পালন করেন না আপনি টাকা দিচ্ছেন আপনি তার ক্ষতি করতেছেন আবার গর্ব করতেছেন যে কয়জনে পারে আপনার কাছ থেকে তো ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আপনার সন্তান আপনার আদর্শ লালন করবে না আপনি আজকে টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে সময়টা কেড়ে নিচ্ছেন না এটা তার হক ছিল তার দায়িত্ব ছিল মানে একটা বাবা মার কাছ থেকে সময় পাওয়া আদর পাওয়া যত্ন পাওয়া এগুলো পাওয়াটা হলো সন্তানের হক মানে দায়িত্বের মতো হ্যাঁ বাবার দায়িত্ব এটা সে পাবে তো এখন সময় না দিয়ে সে টাকা দিয়ে পূরণ করে দিচ্ছে ঠিক আছে যে মানুষ দিয়ে দিয়ে পাঠায় পাঠায় তাকে খাওয়াচ্ছে মানুষ দিয়ে গাড়ি দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ নিজে যাইতে পারতেছে না একটা অনুষ্ঠানে এই যে কাজগুলো করতেছে না সে যখন বৃদ্ধ হবে না তার ছেলে কোটি কোটি টাকা কামাবে তখন টাকা দিয়ে দেয়া 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 এগুলো ঋণচুত করে দেবে যে তুমি আমারে কয় টাকা দিয়েছো আমি তার চেয়ে বেশি দিচ্ছি আদর্শ লালন করবে না তো বাবা বেঁচে থাকবে না বাবা মরে যাবে শেষ হয়ে যাবে ফজল ভাই আপনার আপনার তো আপনার বাবাকে হারাইছেন আল্লাহ নিয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাকে জানাতুল ফিরদ অবস্থান করুক তার সম্বন্ধে যেরকম ধারণা করতেছি আল্লাহ চাই আসলে তাকে উচ্চ মর্যাদা দিবেন আল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভাই আঙ্কেল যদি থাকতেন আপনি আপনার জায়গা থেকে কি কি করতেন বলে আপনি মনে করেন যে মানে আমি আসলে এই প্রশ্নটা করতেছি আসলে আমার জন্য আল্লাহ তালা এখন আমাকে আমার বাবা দিছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি কি কিছু মিস করতেছি আমার বাবাকে ফেরত দেওয়ার জায়গায় একটু আপনি আপনার জায়গা থেকে একটু বলেন তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ আঙ্কেল যদি থাকতেন আপনি কি করতেন তার জন্য একদিন আমার আব্বা এক মাহফিলের সভাপতি তো মাহফিলটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই চক যে বলে চক বিল এই বিলের মাঝখান দিয়ে যাইতে হয় তো মাহফিলে গেছি গিয়ে মাহফিলটা ফের শেষ হয়েছে পরে কারেন্ট চলে গেছে তুফান হয়েছে প্যান্ডেল ম্যান্ডেল সব ছিঁড়ে বেড়ে গেছে তখন পাঁচ কিলোমিটার আমাদের রাত্রে বারোটার পরে আসতে হবে আমার বয়স হবে নয় বছর তো আমার বাবার চশমা ব্যবহার করতো চোখের একটু দুর্বলতা ছিল তো হাতে একটা মোবাইল ছিল কি জানি ওই বাটন মোবাইলে যে উপর দিয়ে একটা লাইট থাকে তো এতটাই অবস্থা খারাপ বাতাস তারপর বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে রাস্তায় চলার মতো অবস্থা না আর কি তো আব্বু যেহেতু চোখে দেখে কম বা চশমাটাও আনে নাই তখন লাইটটা আমার হাতে দিছে যে তুই লাইটটা দেখা দেখা যা আমি তোর পিছনে পিছনে আসতেছি তো আমি আমার বাবার হাতটা আমার কাঁধে রাখছি রাইখা তারপর আমি হাঁটতেছি আর তখন মনে মনে ভাবতেছি যে বাবার জন্য কি করতে পারে জানি না কি করতে পারবো জানি না বাবার আমি লাঠি হব তার চোখ যখন নষ্ট হয়ে যাবে সে আমার চোখ দিয়ে চলবে তার হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে আমার হায়াত দিয়ে তার কাজের বাস্তবায়ন হবে এটা একটা উদাহরণ যদি দিই আরও সহজে বুঝবেন একটা ঘরে আগুন লেগে গেছে আগুন লাগার পরে ওই ঘরে একজন অন্ধ ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির দুইটা পা নাই হাঁটতে পারেন ঠিক আছে এখন অন্ধ ব্যক্তির তো পা আছে সে করছে কি দৌড়াইতেছে দৌড়াইতেছে এদিক সেদিক আগুন লেগে গেছে সে তো দেখে না কিছু তো যেদিকে যায় গিয়া দেখে আগুন তো যার পা নাই সে বলতেছে বন্ধু এক কাজ কর বলে কি যে তুই আমার কাঁধে উঠা ঠিক আছে আমার চোখ দিয়ে দেখে দেখে বলবো তোর পা দিয়ে হাইটা হাইটা আমরা দুজনই বেঁচে যাব ঠিক আছে তো একজনের চোখ দিয়ে দেখতেছে আরেকজনের পা দিয়ে চলতেছে বেঁচে গেছে কিন্তু দুইজন ঠিক আছে একটা সময় গিয়া ধরেন অনেকের বাবা মা বয়স্ক হয়েছে তাদের স্বপ্ন ছিল অনেক কিছু তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে আসা ছিল অনেক কিছু হ্যাঁ সে তো অকেজো হয়ে গেছে বা সে অসুস্থ হয়ে গেছে বা সে দুনিয়াতে নাই আমি তো আসি আমি আমার চোখ দিয়ে তার স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করে দেব আমি আমার শক্তি দিয়ে তার কাজগুলো করে দেব তাইলে আশা করতে পারি আমার সন্তান আমার জন্য করবে আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি কতটুকু আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারতেছেন কত পার্সেন্ট আপনার মনে হয় যে জিরো পার্সেন্ট কিছুই করতে পারতেছি না আমার বাবা মানে যে এখলাস বা ছাত্রদের প্রতি যতটুকু আন্তরিকতা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটুকু চিন্তা ছিল তার আমি কিছুই করতে পারতেছি না এগুলো যদি বলি দেখাওয়া মানে মানুষকে দেখানোর জন্য মানে এটা কি ওনার তুলনা ওনার সাথে তুলনা করার মতো কিছু হয় না আর কি বাকি আমি লাইনটা ধরার চেষ্টা করি আল্লাহ আপনার এই চেষ্টাই বর করদান করুক আল্লাহ আমি ভাই ভাই একটা জিনিসই আজকে টুসেন্স পডকাস্ট থেকে যদি একটা জিনিস পাওয়ার থাকে আজকে আমাদের মানে আমার আর নাফিসেন না আমাদের টুসেন্স পডকাস্টটা আমরা বলি একটা ফ্যামিলি আমাদের আমাদের একটা পরিবার আলহামদুলিল্লাহ সো একটা জিনিস যদি পাও
আজকে এই টু সেন্স পডকাস্টের মাধ্যমে যদি এই মেসেজটা অ্যাটলিস্ট সরায় যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রতিটা গ্রামে এরকম পাঁচজন দশজন করে ফজুল্লাহ হোক আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল মালিক সাহেবের সন্তানরা সব জায়গায় ছড়াক আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় আমাদের কিছুটা কিছুটা কাজ হবে আপনি তো ওসেন জিরো পার্সেন্ট আমরা বলতাম ওকে জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাটলিস্ট টু সেন্স পডকাস্টের কিছু একটা হয়েছে বাংলাদেশে যারা শিক্ষকতা করতেছে শিক্ষকতার স্বপ্ন নিয়ে আসলে অনেকে করে না বাস্তবতার পরিস্থিতি মানে পরিস্থিতির উপর বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা করে বিদেশে যাইতে পারতেছে না ব্যবসা করতে পারতেছে না তো সে শিক্ষক হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যারা শিক্ষক কোনো শিক্ষক যদি এই পডকাস্ট দেখে আমি তার কাছে অনুরোধ করব যে দেখেন আপনি বাইরে কোনো অপরচুনিটি নাই ব্যবসা করতে পারতেছেন না চাকরি করতে পারতেছেন না অন্য কিছু করতে পারতেছে না বিদেশে যাইতে পারতেছেন না বাস আমি যেহেতু শিক্ষক হয়ে গেছি এখন আমি এখন শিক্ষক হয়ে গেছি আমি এখন মানুষ গর্ব আমি আসছিলাম আমার কাছে কোনো পদঘাট নাই সেজন্য তাকে আমি তো এখন ঢুকছি আমি কাপাই দেওয়া যাব আমি রাইখা যাব আমি আলো জ্বালাই দেওয়া যাব শিক্ষকরা হচ্ছে মোমের মতো না নিজেকে সে শেষ করে শেষ করে মানুষকে আলো দেয় ঠিক না নিজের চিন্তা সে করে না শিক্ষকরা নিজের চিন্তা করে না সাধারণত মানে শিক্ষকরা সাধারণত দরিদ্র থাকে তারা কি বুঝে না যে মানুষকে জ্ঞান দেয় সে তো নিজে বুঝে বুঝে না যেমন না শেষ বয়স পর্যন্ত আলো দেওয়া তারা মজা পায় বিশেষ করে যারা এখন মানে বর্তমান সিচুয়েশনটা হচ্ছে এমন আমাদের একশো বছর পরে পরে একটা যুগের পরিবর্তন আসে না হ্যাঁ অফলাইন থেকে এখন অনলাইন আসছে আবার একশো বছর পরে অনলাইন থেকে আবার অন্য কিছু আসবে যেমন চ্যাট জিবিটি আসলো এমন একটা মানে চেঞ্জ হয় না আমরা চেঞ্জের মধ্যবর্তী একটা সময় আর কি এক যুগ থেকে আরেক যুগে আমরা পড়তেছি একদম এই সময়টাতে ইউথরা ইয়াংরা অনেক কনফিউজড মানে আমি দেখতেছি কি যে এটা করতে লুইছি আরে ওই দিকে তো বিশাল বড় বোম করতেছে ওইটা করতে গেছি ওই দিকে বোম করতেছে এটা ফেলে ওই দিকে ওইটা ফেলে ওই দিকে হ্যাঁ শিক্ষকতা এমন একটা জিনিস একশো বছর না এক হাজার বছর গেলো এটা টিকে থাকবে এটা চলবে আপনি শিক্ষকতার মাধ্যমে যে যে শিক্ষক হয়ে গেছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি শিক্ষক হয়ে গেছি এর চেয়ে বড় বোম আর কে করবে ঠিক না বোম করবেন আপনি এক হাজার কোটি টাকা কামাইলেন এটা বোম হইল ঠিক আছে আপনি মরে গেছেন শেষ আপনার ছেলে মনে করেন কথার কথা একজনের ছেলে সে লুটপাট করে ফেলছে একদম নেশা টেশা করে একদম আমলা টামলা খায় সব শেষ শিক্ষকতার বোমটা কি যে আপনি এক হাজার ছাত্র করে দিয়ে গেছেন তার আদর্শ মানুষ হয়েছে তারা আবার দশ লাখ মানুষকে মানুষ করতেছে বোম একদম সৎকায় জারিয়া কেমত পর্যন্ত থাকবে আমি শিক্ষক হয়ে গেছি এখন শিক্ষকতার ভিতরে কি আছে এটা আমি দেখতে হবে আমি বাই চান্স হই বাই চয়েস হই ইচ্ছা করে আসি পরিস্থিতির উপর বাধ্য হয়ে আসি এখন আমাকে এটা কাঁপাইতে হবে যখন এমন শিক্ষক দাঁড়াবে শত শত শিক্ষক হাজার হাজার শিক্ষক যখন দাঁড়ায় যাবে দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে কোনো ব্যাপার না দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে তো শিক্ষকদেরকে স্ট্রংলি দাঁড়াইতে হবে যা আচ্ছা ঠিক আছে ক্রাইসিস তো আমার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি অনেক মানুষ আছে না হাজার হাজার মানুষ আমার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে আছে তা আমি নাও খারাপ পরিস্থিতিতে আসি বাকি আমি চাই যে আমার যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য খারাপ পরিস্থিতি না থাকে আমি খারাপ পরিস্থিতিতে কেন আসি এটা তাদেরকে শিখাই দিই আমার তো এই সুযোগটা তো আছে আমি যত খারাপ পরিস্থিতিতে আসি হ্যাঁ আপনারা তো অনেক সময় দেখে টু সেন্ট পডকাস্ট করছেন বা অন্যান্য নানান পডকাস্টে মানুষের সফলতার গল্প বলে তো আমি একদিন চিন্তা করতেছি কি যে আমি ব্যর্থতার পডকাস্ট করব ঠিক আছে যে একটা মানুষ সফল হয়েছে কীভাবে এটা মানুষ শুনতেছে শুনতেছে মজা লাগতেছে একটা মানুষ ব্যর্থ হয়েছে কয়বার কয়বার উষ্টা খাইছে কয়বার আসার খাইছে এইসব বিষয়ে আসলে আলোচনা করা দরকার আসলে শিখার আছে আমরা বলি না রে হ্যাঁ এক একটা শিল্প বিপ্লব গুলো ঘটে যদি আমরা বলি যে শিক্ষকতা একটা শিল্প এই শিল্পের বিপ্লব তুমি যেই আঙ্গিকেই দেখো না কেন ভাই এটা এমন একটা জিনিস এটা একদম শেষ পর্যন্ত আছে শেষ পর্যন্ত থাকবে শিক্ষকতার একটা ওয়ারিস থাকে যেমন আমার বাবা আমার বাবার বাবা ওনার বাবাকে এ বিষয়ে কি আমার কোনো ফিলিংস আছে কোনো অনুভূতি নেই মানে মনে নেই উনি তো আমার চেয়ে আরো বড় স্বপ্ন নেই আরো বড় কিছু কাপাই টাপাই দিয়ে গেছে না উনি তো চলে গেছে ঠিক না তো উনি ওনার জীবনটার জন্য মানে ওনার ওয়ারিসদের জন্য ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কত কষ্ট ইনা করছে বা কত কিছু ইনা করছে ঠিক না এখন যে শিক্ষক হয়েছে তার ছাত্র তার ছাত্রের ছাত্র তার ছাত্রের ছাত্র ধরেন তিন প্রজন্মের পরে আর কোনো অনুভূতি নাই ঠিক আছে একটা জিনিস থাকবে এটা হলো সৎকায় জারিয়া ওয়ারিসের চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন আমি যাকে আদর্শ মানুষ করতে পারছি আমার সন্তানকে তো আদর্শ মানুষ হবে নাতে আদর্শ মানুষ হচ্ছে হবে এটার গ্যারান্টি আছে এটা তো আমার হাতে নাই কিন্তু এখানে আমার চেষ্টা করার ইয়ে আছে ওই যে শুরুতে বললাম যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা দেখার বিষয় না আমি একটা মাছ পেলাম সে
বাকি আমি চেষ্টা করলাম আদর্শ মানুষ গড়ার পক্ষে সৎকে জারিয়াটা কেমন পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ যারা শিক্ষক হয়ে গেছেন বাকি এখন শিক্ষকতার জন্য আরেকটু কথা বলতে হয় বাংলাদেশে যারা একবার শিক্ষক হয়ে যায় তারা মানে তাদের যে যোগ্যতাটা এটা নিয়ে তারা শিক্ষকতা করতে থাকে যে কোনো শিক্ষক কলেজের শিক্ষক হোক মাদ্রাসার শিক্ষক হোক স্কুলের শিক্ষক আমেরিকাতে হয় কি ইউরোপের অনেক দেশগুলোতে শিক্ষকরা করে কি প্রতি বছর একটা সময় নেয় ছুটি নেয় নিয়ে ওই সময় নিজেকে ট্রেন করে যুগের সাথে তাল মিলে ধরেন তারা একটা বাজেট করে প্রতিষ্ঠান থেকে হোক নিজের থেকে হোক যে পঁচিশ হাজার টাকা বাজেট এটা কথার কথা যে এই বাজেটটা হচ্ছে বছরে আমাদের একটা প্ল্যান থাকে না যে আমরা দশ হাজার টাকার পাঞ্জাবি কিনবো এই করবো সেই করবো তারা প্ল্যান করে যে আমাকে ট্রেন করব তো আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষকরা করে শিক্ষক হয়ে গেছে এখন পড়াইতেছে সিলেবাস পড়াইতেছে নিজেকে ট্রেন করা উচিত আরো যখন আপগ্রেড করবে নিজেকে তখন বাচ্চাদেরকে আরো ভালো কিছু দিতে পারবে নিজেও মজা পাবে নিজের লেভেলও বাড়বে তো শিক্ষকরা অবশ্যই নিজেকে আর একটু আপগ্রেড করা উচিত বা আর একটু সামনের দিকে নেওয়া নিয়ে যাওয়া উচিত তো এই বিষয়গুলো আসলে খেয়াল খেয়াল করা খেয়াল করতে হয় আর কি পরীক্ষার ফি নেয় হ্যাঁ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ফি নেয় এই বিষয়ে আমার মনে হয় ইমিডিয়েট এখন মাথায় আসলো বলতেছি যে পরীক্ষার ফি নিয়ে বাচ্চাদের কাছে পরীক্ষার ফি নেয় না এগুলো বন্টন করে দেয় আর কি শিক্ষকদের মধ্যে মানে তারা একটা এক্সট্রা পরিশ্রম করছে আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান করে কি যে তিনটা পরীক্ষা যদি হয় তিনটা পরীক্ষার ফিগুলো জমা করে যার যার পারফরমেন্সের উপরে কোন শিক্ষক কত ভালো শিক্ষকতা করছে কোন শিক্ষক বেশি শ্রম দিছে ওইটার উপরে একটা তাকে একটা সম্মানী দেওয়া হয় তো আমার একটা ধারণা আসলো আর কি যে এমন হইতে পারে যে ওই যে টাকাটা ওইটা তো আমাদের কোনো গণাবাছা টাকা না ঠিক আছে যে প্রতিষ্ঠানের যে প্রিন্সিপাল সে ওই টাকাটা দিয়া শিক্ষকদেরকে সম্মানী না দিয়া ট্রেন করাই দিবে সম্মানী দিয়ে দিলে খরচ করে ফেলবে মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াটা শেষ যে একটা এক্সট্রা ইনকাম হয়েছিল ওটা খরচ করে ফেললাম কিন্তু ট্রেন যদি হয় সে এখানে না থাকলে আজীবন কাজে লাগে এক্স্যাক্টলি ভাই এক্স্যাক্টলি যে কোনো ব্যবসা বলি আর নিজের পেশা বলি সব কিছুতে আসলে আমরা কি করি কিছু পরিমাণ অর্থ সব সময় সঞ্চয় করে রাখা উচিত যেন সে আমার ব্যবসাটার পেছনে আরও আমি দিয়ে দিয়ে আমি ব্যবসাটাকে বড় করব একই রকম নিজেকে আমি কতটা বেশি স্কিল করব চাকরি করি ব্যবসা করি অথবা এটা যে কোনো ফিল্ডে হোক না কেন কিছু পরিমাণ নিজের জন্য ইনভেস্ট সব সময় করে যাওয়া উচিত যেন আমার অবস্থার আমার আমি গতকালের চেয়ে একটু বেটার হই আমি গত মাসের চেয়ে একটু ভালো থাকি আমি গত বছরের চেয়ে ভালো ভালো অবস্থায় আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিই এবং এই কারণে আপনারা যেটা বললেন যে কনস্ট্যান্টলি আপডেট করার যে ব্যাপারটা ইভেন দেখা গেছে যে কি অনেকে আছে যারা ধরেন বিশ বছর ধরে একটা জায়গায় কাজ করতেছে ম্যানেজার লেভেলে কাজ করতেছে দেখা যাবে সে কাজ করতেছে বাট একটা ধরেন যে বাইশ বছর একটা ছেলে ও এমন কিছু জানে যেটা কিনা সে পঞ্চাশ বছরের ভদ্রলোকটা জানে না কেন কেন জানেন কারণ সে বাইশ বছরের ছেলেটা লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়ে কাজ জানে হ্যাঁ কিন্তু সে জানে না কারণ আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন সাপোজ এখন বাইরের দেশে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য নোশন ইউজ করে কমিউনিকেশনের জন্য ডিসকোর্ড ইউজ করে অনেকেই আছে আমি আপনাকে কনফিডেন্টলি বলতে পারবো যারা কিনা সিনিয়র লেভেলে আছে তারা নোশন ইউজ করে না আমি তো সেটা একটা মানে একটা এক্সাম্পল অনেক আমি বলতে চাচ্ছি কি যে কি এই কারণে কিন্তু এমনও হয় যে অনেক বড় বড় মানুষ ঝরে পড়ে যায় কারণ কি এই যেটা যেটা আপনি বলছেন কনস্ট্যান্টলি ইম্প্রুভ করতে থাকে না কনস্ট্যান্টলি লার্ন করতে থাকে না যে একটা সময় হয়ে যায় কি যে আমরা যখন প্রফেশনে ঢুকে যাই তখন আমরা শুধু কাজ করি কিন্তু কাজ 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 সারা দিন নাইন টু ফাইভ আমরা খালি কারণ আমরা খালি এক্সিকিউশনের মধ্যে আসি আমরা কিন্তু লার্নিংয়ের মধ্যে নাই ডেভেলপমেন্টে নাই এইটা করতে করতে ডেভেলপমেন্টের মধ্যে নাই এটা করতে করতে তখন আসতে ওই পিছাই পড়তে 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 ওই প্রতিদিন একটু করে পিছাচ্ছে কিন্তু এটা যখন পাঁচ বছর দশ বছর হয়ে যাচ্ছে না তখন এটা সিগনিফিকেন্ট এই কারণে দেখবেন যে কি যারা একটু মানে আগের জেনারেশান হবে দেখা যাবে বলছে এই ফোনটা একটু ঠিক করে দে না কিন্তু ফোনটা ঠিক করার তো কথা ছিল না কারণ দে আর ভেরি এক্সপিরিয়েন্স আমি কি বুঝাতে পারতেছি যে টেকে তো পিছিয়ে যাচ্ছে যেরকম আমার একটা আঙ্কেল আসেন উনি হইতেছে মানে অনেক ইউএসএতে থাকেন সব সময় হিজ আপডেটেড আমি দেখছি কয়েকদিন আগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর একটা সার্টিফিকেট বা একটা কোর্স করতেছেন কনস্ট্যান্টলি সো আনলেস অ্যান্ড আনটিল উই আসলে মানে আপনার ওই কথা থেকে আমি টানতেছি যে সেটা আমাদের জন্য সবার জন্য প্রযোজ্য শিক্ষক থেকে শুরু করে সবার জন্যই প্রযোজ্য যে কনসেন্টলি উই হ্যাভ টু লার্ন উই নিড টু লার্ন আদারওয়াইজ বি তুমি হারাই যাবো হারাই যাবো না এই জায়গাটা এই জায়গায় মনে হয় নাফিস এখান থেকে জাস্ট দুইটা জিনিস আলহামদুলিল্লাহ নিয়ে নেই ভাইয়াকে পাইছি এখানে
জীবনের শেষ পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন এবং অর্থ অর্জন জীবিকা নির্বাহ একসাথে যদি চালায় যাওয়া যায় তাহলে কত সুন্দর না জিনিসটা সো গ্রেট সো গ্রেট আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংকস ফর কামিং ভাই থ্যাংকস ফর কামিং টু টুসেন্স পডকাস্ট ভাই আমি জানি আমাদের কথা আরো অনেক বাকি আছে কিপ কামিং আসতে থাকে নিয়মিত এরকম আমাদের ভাইয়ের সাথে তো আমাদের এই পডকাস্ট শুরু হওয়ার আগে চার পাঁচটা পট হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি শুরু করার আগে চিন্তা করতেছিলাম যে আল্লাহ এটা তো দশটা এপিসোড আমাদের দরকার হ্যাঁ অডিয়েন্সকে আমরা বলি না প্লিজ আপনারা যারা অলরেডি এই পর্যন্ত শুনছেন আলহামদুলিল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে ভাই আপনারা অলরেডি ডিসিশন নিয়ে ফেলছেন কিছু একটা আসলে ভালো করতে হবে প্লিজ আপনারা কমেন্ট করেন কমেন্ট করে জানান যে এই যে আজকে আমাদের শিক্ষকতা নিয়ে যেই চিন্তা ভাবনাটা শেয়ার করা হলো আপনি আপনার জায়গা থেকে আসলে এটাকে কিভাবে দেখতেছেন এবং এটা করার জন্য আপনি কতটুকু রেডি আছেন প্লিজ আমাদের সাথে জানান তো দ্যাটস ইট ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আসসালামু